بلشنا رحلة السفاري في الأردن اللي هم بسموهم الدروز بلشنا ندخل أكتر في المحمية و... الأردن بلدي والمعروف عن السياحة فيه أكتر شيء البتراء ووادي رم وبالرغم من جمالهم الغير طبيعي لكن في أماكن تانية تستاهل الزيارة وبهذا الفيديو بدأ أفرجيكم أحدها سلام منطقة الأزرق في الأردن على الأغلب مش على خارطتك السياحية إنك تزورها بس اليوم أنا في هاي المنطقة وبدي أفرجيكم عدة شغلات ممكن تنعمل فيها طلعنا اليوم الصبح من مدينة عمان وصلنا منطقة الأزرق هاي النزل اسمه نزل الأزرق ورانا وبدنا نطلع على محمية الأزرق المائية النزل هذا اللي إحنا فيه كان مستشفى عسكري تقريبا وقت الحرب العالمية الثانية لكن عملوا له ترميم عملوا نزل جميل جدا بفرجيكم الغرف من جوا مكان رهيب عندهم بشغلوا المجتمع المحلي بيعملوا أكلات من نفس المنطقة كل شيء تقريبا موجود هون شغل مجتمع محلي فأي شيء كتير حلو وصلنا محمية الأزرق المائية هي تقريبا شبه واحة في نص الصحراء هذا المكان اللي إحنا فيه في زمن سابق كان يعتبر من أكبر البحيرات الموجودة في المنطقة في الشرق الأوسط لكن اليوم تبقى بس شوية مي هي هاي اللي هلأ صارت محمية بس المكان كتير حلو حنطلع هلأ مشي ساعتين جوا الطبيعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة شافت هذا المكان واهتمت فيه من البداية وعملت هذا المكان الحلو اللي راح تشوفوه إن شاء الله بعد شوي بلشنا ندخل أكثر في المحمية وفي المناطق الرطبة اللي فيها المي شوف الطبيعة اللي عندنا هون هاي البحيرة فيها حتى عندهم أسماك اسمها السرحان هاي أسماك مش موجودة في كل العالم إلا هون لأنه مهددة بالانقراض ومش ضايل منها إلا هون في هون غرفة صغيرة مخصصة لمراقبة الطيور تتخبى وبتقعد فيها وبتحضر الطيور خصوصا لما يكون في موسم هجرة لما يسافر الطيور من أفريقيا لآسيا لازم يمروا من هون تقعد هون بالمنظار أمورك تمام التمام رهيب الحلو هون بهدول النظور مش زي أبو الشلن اللي إحنا بالعادة بنشتريه بيكون عندنا في البيت بعمل زوم أوت مش زوم إن هذا عن جد بخليك تشوف الشغلات البعيدة إلى نص ساعة عاد بس بتطلع في النظور تبتحس حالك تحضر ناشنال جيوغرافي صراحة رهيب هذا الاختراع عن جد رهيب حتى البطة اللي إحنا ما بنعطيها اعتبار بتحسها إيش إيش خرافي يعني نات المشهورة هون بسموهم الووتر بفلوز اللي هو حيوان بقرة فبالعادة ممكن تشوفهم هون بس مش دائما موجودين وإحنا هلأ إجينا والإناهم وهاي كانت زيارتنا البسيطة لواحة الأزرق صراحة مكان عن جد رهيب ما بعرف ليش مش أكتر ناس عم بيجوا هون هنطلع هلأ على مكان تاني يجينا على أحد المناطق في الأزرق اللي بسكن فيها طائفة أو ثقافة اللي هم بسموهم الدروز موجودين في الأردن وسوريا وبعض الدول الثانية ويجينا على عائلة أحدهم رح نتغدى عندهم أول ما وصلنا البيت نلاقي على الباب في نجمة هاي بسموها نجمة الدروز أو نجمة الحدود الخمسة فلما تشوفها بتعرف إنه هذا البيت هون في دروز الموحدين للدروز باختصار ثقافة بيعتبروا أنفسهم مسلمين بس مع ذلك عندهم بعض الاعتقادات المختلفة الخاصة فيهم وبشكل عام طريقة إيمانهم فيها خصوصية وغموض حتى على الدروز نفسهم بس ما رح نخوض بهذا الموضوع بالفيديو لأنه زيارتنا كانت مقتصرة على وجبة العشاء أحد أهم مكونات الأكل أكيد الخبز وهون خالته أم طارق عم تعجن العجنات وبتعمل خبز اللي هو الملوح أوكي سدروز جمالا انتهنوا زراعة القمح بناء عليه هذا الخبز اللي أنت شايفهم هو عبارة عن خبز أغلبيته قمح الحب الكامل بالإضافة إلى بعض طحين الأبيض مم. هذا الخبز ما حدا بخبزه غير نحن دروس أوكي وشو اللي بميزه يعني شو ال بميزه الكارة ترقيق مرقق رقيق يعني رقيق جدا كثير هسه عندنا هاي القطعة الصغيرة إجمالا بيكونوا الأولاد الصغار يعني عم يتقاتلوا عليها آخر قطعة لمين اللي هي هاي للولد الصغير هاي آه عم بيستنى بالقطعة <تصفيق> نزلوا عنا الأكلات صراحة لأول مرة راح أكلهم في الأردن شخصيا في عنا أكل اسمها عميشة كبة بطاطا مع كرونة كشك والمجدرة اللي لا هاي بعرفها صراحة لما <تصفيق> وفي سلطة من الشغلات الموجودة عندهم في المزرعة هون النباتات الخضراء تأكل بالشكل ها أوكي بتأكلي هاي كلقمة طبعا طبعا ما فيهاش الواحد يتنعم بالأكل هيك عبيت صحني من الأكلات المختلفة بالعادة هون باكلوا بالإيد من الصحن الأساسي نفسه بس أنا هلأ عشان 
آه عشان شو بالظبط <تصفيق> يلا ذوقك كله اكل زاكي ذوق اي اونستلي لايك ات اي هاف نو كلو وات ات از المجدره هون بيعملوها مع برغل طعمها عن جد زاكي فيها بهارات صح؟ لا بدون بهارات بس فلفل راح اجرب العميشه والسلطه تقريبا من ازكى الاكلات اللي باكلها في الاردن تسلموا ايديكم والله حان وقت بعض الرقصات الدرزيه نشاطنا الاخير في الازرق اليوم هو محميه الشومري للاحياء البريه آه رح نعمل سفاري ما كنت بعرف في عندنا في الاردن سفاري لكن اكتشفنا انه في واليوم حناخذكم معنا في اسود وزرافات و اللي بخطر على بالك كله هون <تصفيق> هاي اللي ورانا هي سياره السفاري تحس حالك عن جد من شكل السياره انك رايح على سفاري افريقيا وهيك يعني سياره مجهزه تماما وبعد شوي حنشوف شو شو التجربه شو الشغلات اللي حنشوفها جوا بلشنا رحلة السفاري في الأردن. Did you know that there was safari in Jordan? No, it's the first time I ever hear it and actually really cool experience. Oh, hey, لقطنا أول شيء المها. كيفك يا مها؟ الإينا مجموعة حمير برية وغزلان الريم. بس كتير بعاد ممكن ينشافوا بالنظور بس بالكاميرا مستحيل للأسف. Very nice, very nice. المشكلة لما تضلك تطلع بالنظور والله الموضوع بحول شوي فصدعت. عندنا هون شلة مهاوي، مهويات، ما ما هو اللي هم هدول في كثير من المها، الكثير من المها يوجد هنا. وقفنا شوي في هاي المنطقة في زي استراحة صغيرة رح نشرب شاي مع الشيح. شو هو الشيح؟ الشيح نبات طبي. أها. أكثر شيء المحليين بيستعملوه للبرد. البرد البرد اه عشان يخلصك من البرد المكان الاخير في رحلتنا هالمرة جينا بالطريق على قصر عمرة وانا ما عمري جيته من قبل هو احد مواقع التراث العالم في اليونسكو بس قليل الناس يمكن راحوا عليه عندنا في الاردن هذا هو من جوا بشوي دخلت فيه رسومات كثير غريب ما توقعت اشوف شيء زي هيك لسه بالوانها من العصر الاموي كل رسمة بتحكي قصة مختلفة هو كانه كان يعتبر حمام في ساونا هاي كانت غرفة الساونا في القصر أول مرة بجي هذا المكان عن جد والله من جوا في أشياء وهي كانت نهاية الفيديو تبعنا اليوم إن شاء الله استمتعتوا كثر الله أسفاركم نشوفكم بالفيديو الجاي سلام مرحبا أنا ابن حتوتة إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابعوا رحلتي حول العالم <تصفيق>